ഹായ് ഓൾ ഞാൻ റോബിൻ തരകൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ബ്രാൻഡിലുള്ള സൈക്കിളുകൾ കാണാം എം ടി ബികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കൂടി നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് സൈക്കിൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സസൈസ് ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫണ്ട് റൈഡ് ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം ടി ബി ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക മറിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഓഫീസ് ജോലിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈസാണ് ഷൂ മുതൽ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് സൈസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കിളും സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹൈറ്റും ഇൻസീം ലെങ്ത്തും നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ സൈക്കിൾ കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് പൊന്തിക്കുക അപ്പം ഈ പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്രോച്ചുമായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സൈക്കിളിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ താഴത്തേക്ക് എത്തണം എന്നില്ല നമ്മുടെ വരലിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും താഴെ മുതൽ ആ സമയത്ത് ഒരു എമർജൻസി ലാൻഡിങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റാ പോലങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സൈസിനുള്ള ബൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ബഡ്ജറ്റാണ് സൈക്കിളിങ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എത്ര നാൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വില കുറഞ്ഞ ഒരു ബൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക എന്നാൽ പോലെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എപ്പോഴും ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിലെങ്കിലും ഒരു സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൈക്കിളിങ് നിർത്താണ് ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സൈക്കിളിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് രൂപയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴും ബൈക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആവുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കംഫർട്ടും പെർഫോമൻസും കൂടും